ce... Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bah, déjà installer, euh... Euh, bah, mettre des codes Action Replay euh, directement à partir euh, de son ordinateur. Donc, tout d'abord, euh, bah, on va déjà installer Donc, le logiciel et le Horizon. Donc, je vais vous montrer. l'équipement qu'il faut qu'il vous faut le câble l'action replay dsi et l'action replay dsi enfin le cd d'installation donc voilà donc pour le moment à l'aide du câble donc ça vous branchez ça là le petit comme ça le port usb on va dire euh, bah, euh, à l'action replay des et vous le mettez sur votre ordinateur voilà donc là on va le faire voilà donc j'ai mis euh, j'ai branché l'action replay ça va chercher un pilote ça ne va pas le trouver vous allez voir Là, aucun pilote n'a été trouvé donc pour ça vous allez mettre le cd d'installation que vous avez eu normalement tout est avec euh, lorsque vous l'avez acheté donc le cd d'installation comme ça tout simple voilà donc vous le mettez dans votre pc Et après donc euh, vous allez fermer on installera tout euh, la prochaine fois euh... voilà donc vous avez ça donc vous gardez donc vous euh, baissez comme ça vous allez dans votre gestionnaire de périphérique comme ceci gestionnaire de périphérique et ici vous avez euh, un truc comme un peu attention donc vous faites clic droit et vous faites euh, bon, on va aller dans propriété mais sinon vous pouvez faire mettre à jour pilote et là donc il n'est pas reconnu en fait type de périphérique il n'y a pas donc on va, on va faire mettre à jour pilote vous allez faire recherche rechercher un pilote sur mon ordinateur vous allez cliquer là dessus là choisir par rapport à la liste vous choisissez Bio Control Device, fait disque fourni, fait parcourir, euh, vous avez ordinateur, donc vous, vous allez là-haut, dans la barre là-haut, bah justement ça c'est mis. Vous prenez, vous cherchez donc lecteur DVD et vous faites ouvrir, ouvrir. Ok. Donc, euh, voilà. Alors, euh... Donc, voilà. Ça l'a reconnu. Voilà. Vous faites suivant. Vous faites oui. Ça va l'installer. Ça va être demandé d'installer. Vous faites installer. Et puis, euh, bah, voilà. Le pilote va s'installer. Voilà. Et vous pouvez tout faire. Et voilà, on voit bien que qu'il est euh, installé. Donc maintenant on peut fermer le gestionnaire. Et vous allez ouvrir euh, le dossier qu'on a gardé. Enfin le lecteur. Enfin le CD. Quoi. Vous double cliquez sur setup. Et puis bah, vous faites oui. Next. Next. Euh, ça vous touche à rien next vous faites... enfin moi je vais faire create this stock icon next install et voilà on a euh, 
le signe action arrêté. Voilà, l'installe. Et donc vous décochez ça et vous faites finish. Hop là, moi je vais le mettre là. Et donc maintenant qu est un, que l'action replay est installé, vous pouvez double cliquer sur action replay DSI. Ça va reconnaître votre action replay. Voilà. Donc, et maintenant, on va voir tout de suite pour la deuxième partie. Donc, je vais faire petit élu. Donc, donc euh, nous allons faire un code. Donc, euh, mettre un code. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, on va faire par exemple un Pokémon. Hop là. Donc, euh, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Donc, vous allez ouvrir euh, Défaut européen Code List. Enfin, moi, j'utilise un Windows 7. Donc, ça fait ça. Avec les Vista. Ça ne fait pas ça. Donc, vous allez aller dans Pokémon et malheureusement il n'y est pas. Ça je ne sais pas pourquoi. Donc on va le glisser déposer à côté. Voilà. Du coup on l'a là, là c'est tout ce que j'ai mis en fait en dessous. Donc je vais vous expliquer celui-là. Je... On va le garder au cas où. Euh... Bon, alors, euh... donc je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc vous ouvrez ça. Pour euh, créer un autre petit dossier comme ça, vous faites clic droit sur un truc ou là-dedans, carrément. Dans ici, là, vous faites clic droit, ADD, New euh, Folder. Euh, New Games, c'est pour euh, un autre jeu, quoi. Voilà. Donc, à dédier New Folder, et vous faites Rename. Donc, voilà. On l'appelait Tuto. Voilà. Et dedans, vous, faites, vous cliquez droit et vous faites à dédier New Cheat. Comme ça. C'est pour faire un, Pour mettre un code. Euh... Donc, euh, vous allez dans Internet, dans le navigateur Internet. Et bah, pour moi, je vais taper euh, code AR euh, noir, comme ça. Et je vais cliquer sur... Euh, Bah, je le trouve plus. Bon. On va cliquer sur un comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis que derrière Noir et blanc. C'est pas normal. C'est mis tout courant. Voilà. Donc, je vais cliquer dans le code d'hier. Voilà. Et on va prendre euh, toutes les boîtes. On va prendre ça. Donc, déjà, on va copier. CTRL-C, CTRL-C, le titre, on va dans notre action replay, on va double cliquer sur notre cheat, on va enlever ça et on va faire CTRL-V, voilà. comme ça on a bien le titre, donc après on va dans notre page et cette fois là, cette fois-ci, on copie le code, donc on fait soit CTRL-C ou soit copie. Voilà, on va dans le code cheat et on fait CTRL V pour copier, enfin coller quand même. Et on fait OK. Ça met un peu de temps à prendre en compte. Pourtant j'ai bien mis le titre. Voilà. Donc voilà, on a notre et Enfin, voilà, on a notre petit dossier. Et donc, pour ce faire, 
vous n'avez plus qu'à réduire le Pokémon Black. Enfin, vous en mettez tout ce que vous voulez. Dans Pokémon Black, ici, vous, vous prenez exactement le même. Vous faites Delete. Oui. C'est pas grave. Vous laissez déposer plus vite que vous avez fait. Voilà, on le retrouve là avec tuto, c'est très simple. Et pour ce faire, vous faites commit change à la fin. Vous faites oui. Et vous faites ok. Et là, tous les codes sont mis dans votre action replay. Voilà. Après, euh, bah voilà, vous n'avez plus qu'à tout éteindre. Donc voilà, vous savez maintenant euh, comment euh, bah mettre des codes dans euh, une action replay. DSI. Bah, je vous dis euh, à bientôt dans un nouveau tuto. Allez, à plus